Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? Em outubro de 2017, a Eliane sentiu uma dor nos rins, foi para o hospital. Chegou lá sem conseguir andar e foi encaminhada para a UTI, onde diagnosticaram que ela estava com uma infecção generalizada. Ela teve três paradas respiratórias e, como vocês podem imaginar, teve uma EQM. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Eliane. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal Que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras histórias que eu sei que você tem. Por favor, se apresente e nos conte tudo. Muito obrigado desde já. Boa tarde, Carlos. Eu sou Eliane Costa. Eu sou do Rio Grande do Sul e vim contar a minha QM hoje para vocês. Em 2017, nós resolvemos... Uh, nos mudar para Santa Catarina, eu, meu esposo e um casal de filhos, e começar a mudar, achamos, achamos que a vida estava muito parada, e fomos. Aí tivemos adaptação, as crianças se adaptaram muito bem naquele estado, eu também, meu esposo começou a trabalhar numa nova empresa na área dele, só que em outubro de 2017, eu acordei, no dia 11 de 10, uma leve dor renal que foi se estendendo pela manhã, causando a minha ida ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu já não caminhava mais, já não sentia minhas pernas. Fui passada direto, fui tirada de dentro de casa no colo, fui passada direto, né, na emergência. Chegando no hospital, o médico me olhou, sem me examinar, já meio que entendeu o que eu estava tendo. Foi, foi, começou a medicação, começou os atendimentos, a morfina para dor, né? E foi constatado que eu estava tendo uma asepsia, uma infecção generalizada, começou no rim, e ali começaram o tratamento, o medicamento, a febre não cedia, o meu corpo pulava na maca de uma maneira que eu já não tinha controle, se tu me perguntar assim, qual é a numeração da dor que tu sentiu? Eu sei toda a numeração de dores. Porque a dor era, era tão forte, tão intensa, que eu tinha a sensação que tinham me amputado. Só que na minha cabeça, quando eu cheguei no hospital, eu achei que eu estava numa emergência de atendimento. Depois eu vim a descobrir que eu fui direto para a UTI, né? Eu já cheguei e fui direto para a UTI após 24 horas no hospital, eu acordei numa, numa noite, assim, com a minha sobrinha me chamando, tia, 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 ela trabalhava no hospital, ela me disse, nós estamos todos aqui, rezando por ti, vai dar tudo certo. Eu não tive condição de falar, de expressar nada, só senti as lágrimas correrem no meu rosto, e após a saída dela, como ela era plantonista, ela me disse a hora, né? Ela disse, eu tô indo para casa, cuidar do bebê, que ela tinha um bebê. Mas eu deixei ali com as minhas colegas, o meu número, qualquer coisa, para elas entrarem em contato direto comigo. Ela saiu do meu lado, na maca, e eu senti um, uma sensação de pessoas correndo em roda de mim, da maca, Aquela, as portas abrindo do hospital, das emergências, só que eu não, to, não me toquei que era comigo. Quando eu olhei para a maca, já estava o meu corpo, já estava me entubando, eu tive, eu tive três paradas respiratórias. Peguei uma bactéria no pulmão, eu que nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga. Eu vi todo aquele atendimento, mas eu não entendi, eu vi o corpo, mas não vi o meu rosto e eu não entendi que era comigo, né, o que estava acontecendo, até quando eu me deparo, sinto, me sinto levitar, escuto toda aquela função de médico, de enfermeira, de aparelhos, de intubação, de... Estamos tá, perdendo, está baixando, não tem fibrilação, aquela correria, e eu vejo meu, o médico que me atendeu lá no começo, que não estava ali, indo conversar com meu marido, 
e começo a me despedir do meu corpo e subi, 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 fiquei no teto do quarto do hospital, escutava toda a conversa dos médicos, toda a conversa do médico do meu esposo, via minha mãe se aproximar do meu corpo, chorando, vi levarem ela para o carro, né? ela perguntar o que está acontecendo com a minha filha, vi levarem ela para o carro, só que lá de cima do teto, da onde eu estava, não tinha portas, não tinha repartição, era como se fosse uma grande sala. E ali eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo, né? fui vendo aquele, o meu corpo ali lutando, fui me despedindo, né, me despedindo daquela dor que eu tinha, porque a dor não foi feita, eu acho, para o ser humano sentir, assim, uma dor horrível, um sofrimento. E aí eu fui levitando, subindo, 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 saí do teto, saí do hospital, saí da cidade, fui. Pra onde eu estava, de cima, eu olhava para baixo, e eu via caminhos, como se fossem caminhos de formigas. Só que eu não entendia. Eu, eu tinha uma visão total, uma audição total de tudo. Eu via 360, assim, sem virar a cabeça, sem virar de lado, sem... E eu fui acompanhando aquele caminho de formiga, lá do alto, olhando, assistindo. Daqui a pouco eu cheguei num lugar que, de alguma maneira, me chamou atenção. Aqui onde eu moro, em São Leopoldo, tem uma igreja que é de Romaria, chamada Padre Hels. E isso me, me lembrou esse lugar, entendeu? Não que eu tive nesse lugar. Eu estava em Santa Catarina, esse lugar é em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Pela escadaria alta, pelas portas altas, não que seja... Quando eu tô, eu tô descendo, assim, eu senti meu corpo levitando, descendo. Ah, uma coisa, eu tenho medo de altura, né? Eu não passo no subescada, eu não passo numa passarela, eu tenho medo de altura. E eu não tive. E aí, quando eu desço nesse lugar, eu vejo aquela escadaria alta, sem fim, assim, que eu nem consigo olhar o final dela. Com os degraus assim, grandes, enormes. Assim que eu me vi ali, eu já não estava mais ali, eu já estava na porta. Tudo em pensamento. Quando eu chego nessa porta, uma porta enorme, que parecia essa porta dessa igreja, hum, desculpa, tem dois anjos, homens, corpos masculinos, e eu tento olhar o rosto deles, e eu não consigo, pela, pela luz que emanava, assim, e as asas dos anjos eram como um CD, quando tu bota na luz, assim, que elas ficam fluorescentes, né? Fruta cor, aquelas cores, assim. Batia aquela luz do rosto dos anjos e as asas se mexiam e aquilo, como se fosse um espelho vinha no meu rosto. Quando eu escuto uma voz lá de dentro, que eu sei, que eu sinto, e que até hoje, quando eu me pego, às vezes deitada, eu fecho os olhos e escuto, que me disse assim, não é a sua hora, você tem que retornar. E aí eu indago, assim, a voz, a audácia minha, né, de ser humano, eu disse assim, vou voltar para retornar por onde? E essa voz me dá a resposta. Volte pelo caminho das lamparinas. Quando eu me viro, aquele caminho que eu achava que era um caminho de formiga, se acenderam as lamparinas. Como se fossem lamparinas de filmes japoneses, né? aquelas lamparinas. E aí eu retorno. E quando eu retorno, eu tenho as respostas todas da minha vida. 
o que é que eu estava fazendo da minha vida. Que Deus foi tão misericordioso comigo que me deu uma segunda chance. Porque a gente vive uma vida, às vezes, muito no automático, né? Estudar, trabalhar, criar filhos, ter um bom carro, ter boa casa. E a gente esquece de dizer, às vezes, para um filho que ama, de dar um elogio, né? De dar um abraço, de fazer uma comida, de servir um prato. Não que eu não fizesse isso para os meus filhos, mas eu não fazia de coração. E aí, quando eu retorno, eu já estou dentro do hospital, nos pés da minha, do, da minha cama, aí com, começa a segunda etapa. Eu começo a ver ah, os médicos, enfermeiros, que iam todo dia né, cuidar do meu corpo físico, eu começo a escutar os pensamentos das pessoas. Você, nesse momento, já estava de volta no corpo ou estava no hospital ao lado do corpo? Ao lado, nos pés do meu corpo. Em pé? Em pé. Vendo tudo o que estava acontecendo, escutando o barulho das máquinas, aquela função, vem médico, vem enfermeira, né? Vira de lado, limpa, troca a fralda. E ali eu comecei a escutar o pensamento das pessoas. Teve um menino que se aproximou do meu corpo, acho que ele era um auxiliar, que ele pensou assim, ó, coitada, em 24 horas ela vai desencarnar tão nova. Eu escutei, ele não falou. Teve uma médica que se aproximou do meu corpo também e teve um, um sentimento de muita dó de me ver naquele estado. Ela pronunciou alguma coisa também, eu escutei, ela não falou, ela estava sozinha no quarto. E ali eu fiquei velando meu corpo, meu espírito, vendo todo aquele atendimento, sim, sentindo, né, o que estava acontecendo. Às vezes vinha meu esposo, eu via ele, ele não me via, ele trouxe uma santinha, botou do lado do meu... do bidê, assim, do meu quarto. A minha mãe, uma tia minha que teve também em visita, meu irmão. E nesse... uma coisa, todos os dias que eu tive ali junto no quarto, chovia muito. Muito, muito, muito. E outra coisa, tinha um gato, eu não tinha gato um gato que se aninhou nos pés do meu corpo, e às vezes ele dormia nos pés, e às vezes ele fazia volta assim nos meus pés, fazia assim que nem um gato faz, sabe? Para arrumar, para deitar, e se deitava. O meu espírito via o gato. Os médicos, claro, não existia esse gato, né? O meu espírito via o gato, escutava a chuva e ficava ali. E ele se, eu ficava perto do seu corpo não material, né? Não material. E ali foi me mostrada as minhas três últimas reencarnações. Nesse processo de, de eu ficar ali no, no quarto, vendo toda aquela movimentação, foi me mostrado. Um ser chegou do meu lado e, e me explicou o que ia acontecer. Esse ser o tempo todo esteve comigo. Eu nunca tive sozinho. Se aproximou. Essa foi uma das cenas mais lindas que eu vi, assim, sabe? Que mais me tocaram. Primeiro se aproximou uma menina com aproximadamente uns sete, oito anos. Em espírito, ela se aproximou do meu corpo, olhou o meu corpo e sumiu. A segunda foi outra menina eu sei que ela era uma índia, pelo, pela maneira, pelos cabelos. Também não tinha mais que 10 anos. Essa menina se aproximou do meu corpo, olhou e saiu de novo. E aí esse ser que estava do meu lado disse, 
primeira menina, foi uma reencarnação que tu teve na África, tu desencarnou antes dos 10 anos. Cumpriu tua missão e desencarnou antes dos 10 anos. A segunda menina, tu foi de uma tribo no Brasil, uma índia, desencarnou antes dos 10 anos. Cumpriu tua missão e desencarnou. E a terceira pessoa que eu vi foi um senhor gordo que me apareceu, mesmo o mesmo processo. Se aproximou do meu corpo, olhou o meu corpo, e ele me aparentava assim, ser um senhor português, pelo bigode, pela barriga, sabe? Pela vestimenta. Também se aproximou do corpo e partiu. A minha, a minha formação é mais terapeuta, né? E até então, sempre fui mais terapeuta. O meu esposo, no hospital, o médico chamou, o meu esposo, a minha mãe, o meu irmão, e disse que iam trocar o medicamento, porque eu não estava respondendo, né? Tinha febre muito alta, e que se não desse um retorno, eles iam tirar a intubação, fazer trastecotomia, porque eu já estava quase 15 dias entubada, e se não tiver, e, iam tentar uma nova medicação, e o que a medicina podia fazer, estava fazendo, e o meu marido, meu irmão, minha mãe orar, né? Bom, ali, eu via o sofrimento da minha mãe, do meu marido também, o medo, né, das pessoas, porque a gente é ensinado que a morte é o final. Não. Não existe a morte que nem a gente foi ensinado. Acabou, morreu, acabou. Para mim, a morte foi a melhor coisa que aconteceu. Eu senti um amor de Deus. Eu não senti dor. Eu não tive sofrimento. Eu não tive medo de morrer. Porque eu sabia que acontecesse o que acontecesse comigo ia ser o melhor ali. Se fosse permitido eu passar aquela porta, não ia ter medo, não ia ter, como dizem, trevas, né? Não, a vida continua. É como um videogame, uma nova fase. Sabe? Passa por etapas. E eu que sempre pensei assim, meu Deus, eu ah. não posso partir, eu tenho meus filhos, tenho meu marido, né? Eu não pensei em ninguém. Quer dizer, eu, eu entendi que eu tive o merecimento né? de ter essa IQM, de entender né? que a vida não é só o material. Ninguém passa por um processo desse e volta a mesma pessoa. Eu não como carne, eu emagreci, eu cuido meus pensamentos, eu sou uma pessoa grata, eu sou uma mãe muito mais amorosa, eu sou uma esposa mil vezes melhor. Isso meu marido diz, né? Eu dou valor às mínimas coisas. Eu cuido até o que eu escuto. A música que eu escuto, a vibração que eu tô. Aí, quando eu retorno desse processo, né? Ah, outra coisa. O médico chamou meu esposo e disse para ele, não chamou minha mãe. Se em 24 horas ela não responder a esse tratamento, a gente não tem mais o que fazer. Porque os órgãos estão parando, né? o pulmão foi pintado, já o rim já estava parando. Meu esposo volta para casa, não fala para minha mãe e tem um sonho comigo, né? E tem um sonho que me viu subindo a escada e que meu corpo levitava. Resumo. 24 horas depois, eu estava no quarto, conversando, sentada. 
em dois dias eu tive alta. Então, né, eu agradeço a Deus tudo que me aconteceu, as dores que eu senti. Aí tu diz assim, o que é Deus, né? Deus é, para mim, Deus é tudo. Deus é tudo, Deus é o universo, Deus é Ele que criou tudo. Entendi que a gente não tem o controle de nada, a gente acha que tem um bom carro, tem uma boa casa. Que quando chega a hora que tu tá lá, o teu corpo dependendo de alguém para te limpar, para te dar um alimento, para te manter viva, tu cai em mãos que tu nem sabe quem é, né? Bons profissionais, graças a Deus, eu tive um tratamento não gastei um centavo. Eu sou eternamente grata a esses profissionais. Porque não é fácil, né? Porque também eu tive delírios no quarto. Eu tentei agredir, né? Talvez de tanta medicação, né? Não é fácil, né? para ele estar ali cuidando de uma pessoa, dando tanto amor, né? Isso é um amor, é uma profissão, né? Bom, retorno, vou para casa, recomeço a minha vida com meus filhos, com meu marido, a gente resolve retornar para o sul, e eu começo uma nova profissão. Hoje eu sou padeira, eu faço pães maravilhosos, não sei, meu marido diz que eu não sabia fazer pão, não fazia pão. Meu marido diz que quando me olha fazendo pão, que não parece que sou eu. Eu acredito que não seja, eu acredito que lá no meu cérebro, de alguma reencarnação, foi me foi acendido alguma coisa, algum, alguma luz. Porque o ato de fazer um alimento, né, como um pão, o que, que é o pão, né? Qual é o significado do pão? Desse alimento, né? tão sagrado. Depois disso, aí vem a segunda parte da minha vida. É, daí, já está meu esposo junto nessa né, nova caminhada nossa. Depois que eu me restabeleci devagar, né, porque teu corpo é muito agredido, né, teu corpo físico, os medicamentos, eu tive que aprender a falar novamente, eu tive que aprender a me alimentar. Como eu fui entubada, eu, eu me afogo muito, muito fácil, eu tenho que tomar uma água com calma, eu tenho que comer um alimento com calma. Mas quando eu saí do hospital, no outro dia que eu já fui para o quarto, eu já estava uma, com uma fonoaudióloga, né? De tomar um banho, eu agradeci aquele banho, aquela água caindo no meu corpo. Aí, quando eu volto para o sul, eu e meu esposo, a gente não tinha... Voltamos para a nossa mesma casa, né? Aí, isso aconteceu em 2017. Mas antes do que começou a acontecer, esses novos acontecimentos, uma vez eu e meu esposo estamos indo a Porto Alegre, de trem, nós dois... Em Esteio tem uma usina, acho que é da Petrobras, não sei. Eu acho que é um... Ai, não sei se é uma usina, o que, que é que tem ali. Uh, de dentro do trem, nós íamos a Porto Alegre. Da, da minha casa, de São Leopoldo, da Porto Alegre, dá 45 minutos. Em Esteio, nós começamos, eu e ele, ao mesmo tempo, nós vimos em cima dessa usina uma frota, uma frota de naves. Era de dia, aquilo chamou a atenção nossa, ninguém viu, foi só nós dois. Do trem, a gente ficou assim na janela, acompanhando elas, né? Elas se moviam assim, ó, não era como um avião, era mais de uma, de duas. E uma coisa que chamou a atenção é que elas brilhavam, parecia prata, sabe? Prata, cor prata. Mas aconteceu isso, a gente... Só que a gente sempre, eu e ele, 
tivemos o hábito de olhar para o céu, de mirar o céu. Isso é um hábito que a gente sempre teve, eu e ele. Em 2019, aí começou os contatos. Assim como eu estou falando contigo, como eu falo com qualquer outra pessoa, um dia nós estávamos de mudança para essa nova casa nossa, função de mudança, desmonta cama, desmonta bilhete das crianças. Eu sou despertada, eu, não, eu sou acordada, porque eu tenho um sono muito profundo, assim, eu pego no sono com facilidade, ainda mais quando eu estou cansada. Aí imagina, né? Caixa, guarda-roupa, guarda isso, guarda aquilo. Eu, deitada num colchão no chão, eu e meu esposo, eu, eu tive aquela sensação de sentir ele se mexer, ele se sentar, eu abro meus olhos e ele está sentado do meu lado, virado para os pés, olhando para a TV, assim, para frente, para os pés dele, conversando, num diálogo, em uma língua, um idioma que não é da Terra. Eu nunca ouvi aquilo ali, eu nunca vi ele falar. Isso durou mais ou menos, como as janelas estavam sem sem uh, cortinas, batia a claridade da rua, né? Eu via aquilo ali, eu fiquei observando, e na hora eu pensei assim, eu acho que ele está sonâmbulo. Eu me levantei, ele... Isso foi mais ou menos um minuto. Ele respondia, eu me levanto, vou no banheiro, do banheiro eu escuto, o que me apareceu um barulho do motor. A esposa tinha uma empresa de esquadrilha de alumínio e vidro temperado. Eu saio, abro a porta, saio de casa, né? Dou dois passos. Quando eu olho para cima, eu vejo uma nave. Eu não estava dormindo, eu não estava sonâmbula, eu não bebo. Eu fiquei ali olhando para aquela nave em cima da minha casa paralisada. Eu podia ver a cor dela, era chumbo. Eu fiquei imóvel, eu não tive reação, eu fiquei olhando assim, parada, daqui a pouco me deu um medo. Eu... Meus filhos, eu voltei para dentro de casa, dei duas voltas na chave da porta, fui no quarto dos meus filhos, vi se eles estavam ali, estavam bem, e do, da janela do quarto dos meus filhos eu ainda sentia e escutava aquele, aquele som. Eu voltei para a cama, acordei meu esposo e falei tudo para ele. Ele se apavorou, ele disse, eu não me lembro de nada. Eu disse, mas é assim, assim, assim que aconteceu. E antes disso, desse acontecimento aqui, depois as coisas vêm vindo, né, Carlos? Tu te lembra de um acontecimento ali, uma coisa aqui que tu não dá para... O meu esposo uma vez foi fazer um, um curso, ele gosta de reiki, e lá essa pessoa depois chamou ele para uma conversa, ele até estranhou, né? A pessoa está me chamando lá para uma conversa. Isso aí, vai lá, né? Essa pessoa falou para ele que, e mostrou para ele que as pedras dela, todas as pedras, que ela trabalhava com pedras também, estavam manchadas e algumas marcadas. E aí ela disse para ele né, que no trabalho de reiki, numa sessão de reiki, ela, ela viu que ele estava canalizando ah, essas energias, né? Estava canalizando o quê? Essas energias, ETs, seres de outro planeta. E aí ela explicou que isso já acontece, né? Que às vezes quando alguém 
está trabalhando com eles, é, ou eles estão presentes, uh, as pedras ficam manchadas, né? Eu não sabia disso, nem meu esposo. Bom, aí nós come eu comecei a técnica de projeção astral. Aí, eu já tive, eu tive uma projeção, eu e meu esposo, chegamos dentro da nave, eu passava a mão, assim, na nave, não tinha botões, comandos, não. Isso me chamou atenção. Eu passava a mão, assim, no painel, estava eu e meu esposo dentro dessa nave, e um ser humanoide, passou na minha frente, assim, como se fosse um detetor, ele passou duas vezes na minha frente, quando ele foi fazer a mesma coisa no meu esposo, que estava do meu lado, esse aparelho começou a emitir sons e acender luzes. Esse ser que estava fazendo isso, isso é tudo por aqui, não é conversa como a gente fala, sabe? É tudo aqui, ó, mentalmente. Esse ser que estava fazendo isso se assustou, e na hora, eu entendi que, hierarquicamente, ele não podia ter feito isso. Né? Ele ficou meio assustado, assim, não sabia o que fazia, porque hoje eu entendi, eu sei que tudo que acontece no plano astral tem uma ordem, tem um comando, né? Eles não vêm aqui hoje em dia e abduzem, ou... não é? Eles têm uma ordem, eles têm um comando. Né? Dentro dessa nave, depois que ele passou isso no meu marido, que acendeu as luzes, que parecia um detetor de, de metal, eu... o ser que estava do meu lado... Outra coisa, o que me chama a atenção é que sempre quando eles vêm, para mim, parece que eles estão de paletó. Isso é uma coisa que me chama a atenção. O ser que estava do meu lado disse assim, mentalmente, agora nós vamos nos ligar, nos unir como uma grande corrente. E aí ele disse assim, ó, vamos colocar os nossos braços assim, ó, e um estava ligado ao outro. E dentro daquela nave tinha muitas pessoas que eu não conheço, não sei quem é. E aí nós nos ligamos como uma grande corrente e a nave subiu, fez assim, ó. Isso foi um, uma das vezes. Sempre são os mesmos humanoides, os mesmos seres. A nave geralmente é a mesma, pelo que eu, que eu procuro ver, né? E aí eu tenho sonhos que são muito reais. Muito reais. Onde eu estou dentro de naves mães, onde eu vejo elas todas, tem uma grande nave e as pequenininhas todas, uma do lado da outra. Numa dessas minhas, meus contatos, foi me dito que... Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Eliane, onde ela conta pra gente sobre um grande avistamento de naves que haverá na Terra, fala sobre outras coisas e também responde as nossas perguntas. O link tá aqui em cima. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor nos escreva. O nosso e-mail é afinal o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?